Hello, à, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã quay lại, quay trở lại buổi nhận định liên thị trường cùng với Finasac. Thì à, hôm nay là ngày giữa tuần thì mình cũng à, sẽ tiếp tục cùng với các anh chị và các bạn để có cái góc nhìn về thị trường cũng như là mình sẽ đưa ra những cái cái cơ hội nào mà mình có thể giao dịch trong à, những ngày còn lại của tuần. Rồi, thì à, nội dung của chúng ta ngày hôm nay sẽ đơn giản tóm gọn trong ba nội dung ba vấn đề chính đầu tiên thì chúng ta sẽ cập nhật về giá dầu à, về à, hiện tại là xu hướng giá dầu đang vận hành theo một cái chiều hướng tích cực do đây đây được cái nhiên liệu à, dầu á, được sử dụng làm cái nhiên liệu thay thế cho cho một số cái cái loại nhiên liệu khác đang thiếu hụt trên thị trường hiện nay rồi cái thông tin thứ hai thì chúng sẽ ta sẽ nói về cái vấn đề là là những cái cái loại tài sản trên thị trường và những cái loại tài sản như là đô vàng bitcoin và chứng khoán ảnh hưởng thế nào khi mà cái cái uh, tỷ suất lợi suất uh, trái phiếu chính phủ Mỹ đang tăng lên và và có những cái thông tin gì sẽ chú ý trong uh, trong những ngày tiếp theo rồi uh, và thứ ba thì chúng ta sẽ nói về uh, VNDAX thì sau khi bứt phá khỏi 1380 thì liệu là trong tuần này thì và những diễn biến tiếp theo của Vendex có thể là sẽ dừng lại tăng và chạm lại đỉnh cũ qua 1230 thôi và dừng lại hay là sẽ còn có thể tiếp tục cái đà tăng và vượt 1240 tiến đến những cái đỉnh giá cao hơn thì đó là là cái cái chủ đề thứ ba mà chúng ta sẽ cùng bàn luận rồi chúng ta sẽ đi vào nội dung chi tiết ha thì như thường lệ thì chúng ta sẽ nói về cái cái biểu đồ về cái dòng vốn đầu tư trên thị trường thì trên thị trường hiện tại thì dòng tiền đang tập trung vào các loại tài sản là dầu đô và bitcoin à, cổ phiếu thì cái cái mật độ giao dịch ít hơn và vàng thì rất là ít cái cái sự tham gia của dòng tiền à, giao dịch rất là hấp rồi à, chúng ta cùng à, coi ha chu kỳ biến động của từng à, từng từng à, loại tài sản như thế nào thì à, ở đây là giá dầu thì vẫn tiếp tục ở cái pha dẫn dắt thị trường với cái đà tăng rất là mạnh ở thời điểm hiện tại à, các chỉ số chứng khoán Việt Nam VNDAX à, VN30 rồi chỉ số phái sinh đều đang ở trong một cái pha tăng rất là tích cực à, à, tương tự là cái đồng Bitcoin thì cũng đang ở một vào một pha tăng một cái chu kỳ tăng giá của pha tăng trưởng thì đây là những cái loại tài sản đang hoạt động tích cực à, um, Dazon thì hiện tại là đang trong cái vùng hồi phục nhẹ thôi Cái xu hướng cũng rất là yếu Và yếu hơn nữa là vàng Cái dòng tiền tham gia, cái mật độ tham gia của dòng tiền rất là thấp Thì đó là tổng kết à, các loại tài sản Ngoài ra thì cũng có đồng đô đang ở cái vùng gọi là vùng vùng dẫn dắt thị trường Một cái vùng mà đang có một xu hướng tăng giá rất là mạnh Thì đó là tổng kết về cái bức tranh tổng thể của từng loại tài trường à, Từng loại tài sản trên thị trường thì nếu mà nhìn vào bộ thị này thì những loại tài sản mà có thể đầu tư và giao dịch được thì nó sẽ nằm trên những cái khúc trên này đó là những loại tài sản về đồng à, chứng khoán Việt Nam nè à, đô la à, và dầu và và đây là có Bitcoin thì có thể giao dịch được nhưng mà giao dịch cụ thể là để mà mà mình giao dịch như thế nào hoặc là là có những rủi ro nào thì chúng ta còn phân tích chi tiết cụ thể hơn để mà có thể đánh giá được còn còn không thể nhìn vào đây mà mà quyết định à, mua bán ngay lập tức được rồi tiếp theo chúng ta sẽ đi vào cái cái à, nội dung chi tiết của từng loại tài sản và đó, cái loại tài sản đầu tiên mà mình sẽ nói qua đó là về dầu thì à, hiện tại thì mọi người cũng đọc thông tin trên thị trường thì cũng nắm khá là rõ về cái vấn đề là hình trạng tình trạng hiện tại là giá khí đang tăng cao và tăng rất là mạnh trong thời gian vừa qua à, giá khí ở ở thị trường châu á, là tăng khoảng năm gấp sáu lần so với thời điểm đầu năm cho do cái thời tiết là vụ vào uh, mùa đông và những cái thông tin này mình cũng đã cập nhật cái video lần trước thì mình sẽ không có nhắc lại thì chỉ nhắc lại sơ thôi cũng không có nói là phân tích quá sau rồi cái thông tin à, ngoài ra thì cái việc á, là ở cái khu vực gọi là tình trạng thiếu năng lượng ở châu Âu, châu Á và Mỹ á, thì nó đã sát sinh ra một cái hiện tượng là cái cái việc là giá khí đang tăng rất là cao và nhiều cái khí thiên nhiên đang tăng cao 
và nhiều các nhà máy phát điện thay vì sử dụng nguyên liệu là khí thì họ đang thay đổi cái nhiên liệu họ dịch chuyển họ sang sử dụng sang bằng dầu để mà họ chạy à, chạy phát điện và cái việc thay đổi cái cái nguồn nguyên liệu đầu vào thì cái 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 ước tính mà cái nhu cầu của cái cái việc mà thay thế cái nguyên nguyên liệu thay thế này có thể giúp cái 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 nhu cầu của dầu sẽ tăng lên từ 250.000 đến 750.000 thùng một ngày đó là một cái yếu tố mà tác động tích cực đến nhu cầu trong khi đó thì ở những cái thông tin lần trước mình cũng là cập nhật rồi nguồn cung trên thị trường hiện tại là do OPEC và các đồng minh đang điều tiết và mặc dù là giá dầu đang tăng cao trong thời gian vừa qua nhưng OPEC và đồng minh vẫn không có những cái động thái là sẽ tăng sản lượng nhiều hơn do đó cái sự trên lệch ở thời điểm hiện tại đó là trên lệch về cung cung nó nó không nó thấp hơn cầu dẫn đến là là cái sự tăng giá này hiện tại vẫn đang duy trì và, và giá dầu vẫn đang tiếp tục trên một cái đà tăng rồi à, về phân tích về về à, thông tin cũng như là là những cái, cái yếu tố vĩ mô tác động đến đến cái dầu là như thế rồi chúng ta sẽ cùng đi qua về kỹ thuật dầu đang phản như thế nào đây thì đồ thị kỹ thuật của của dầu với cái đi thì mình cũng có nấu về quan điểm của mình ha thì dầu thì mình đã cập nhật quan điểm của mình là mua ngay vùng này rồi nó có những cái điểm điều chỉnh này mình tăng tỷ trọng lên và cái đà tăng này hiện tại chưa có một dấu hiệu nào cho thấy là kết thúc ở trên đồ thị tuần là vượt tất cả các đỉnh rồi đó và các đỉnh trong trong hai năm rồi đây là vượt đỉnh rồi đó và đang trong một cái đà tăng giá thì với cái đà tăng này thì vẫn chưa có những cái cái tín hiệu nào cho thấy về đó ví mô về cái kỹ thuật thì chưa có tín hiệu nào cho thấy đà tăng hiện lại đó và ở đây tất cả các chỉ báo đều cho cực thứ nhất là xu hướng tăng vượt đỉnh xu hướng là là thỏa mãn nè quán tính tăng đang ở mức là là 46 46.2 đây là một cái vùng mà cho thấy cái quán tính tăng vẫn rất là mạnh và ở đây phe mua vẫn đang áp đảo hoàn toàn so với phe bán còn một trong những yếu tố ủng hộ cái đà tăng này bền vững đó là yếu tố về dòng tiền lớn à, dòng tiền lớn họ đang tích cực mua vào và duy trì một cái trạng thái tích cực với giá dầu và họ có niềm tin về cái việc là là cái việc điều tiết cung hạn chế cái nguồn cung trên thị trường và nhu cầu hiện tại nó ủng hộ cho giá dầu sẽ tiếp tục trên đà tăng mới đó, và 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 khi mà cái cái uh, giá dầu vẫn trên một cái đà tăng thì anh chị nào có vị thế ở những cái vùng tham gia đây hoặc là tăng tỷ trọng ở đây thì tiếp tục là nắm giữ cái cái vị thế uh, mua của mình vị thế bay của mình đó, và bên cạnh đó thì những cái cổ phiếu dầu khí trong nước vẫn khi mà xuất hiện những điều chỉnh thì vẫn là cơ hội để mà mình có thể tham gia giao dịch thì đó là là quan điểm của mình về đánh giá về giá dầu ừ. rồi chúng ta đi vào nội dung thứ hai là đánh giá về các loại tài sản đô vàng bitcoin và chứng khoán thứ nhất là tại sao thì mình lại gặp những cái thông tin này à, chung vào một mục thì à, đa phần thì cái thông tin mà mà những cái thông tin mà liên quan đến lãi suất cũng như là thông tin về Fed cũng như là những cái thông tin mà mình cập nhật tới đây sẽ à, sẽ ảnh hưởng nói chung là nó sẽ ảnh hưởng mang tính chất là cộng hưởng với nhau thì nó sẽ ảnh hưởng điều đến các loại tài sản này và thứ hai là những cái loại tài sản này á, thì hiện tại á, thì cũng không nhà đầu tư các anh chị theo dõi Finasac thì cũng chưa có những sự quan tâm nhiều cho nên là mình cũng cập nhật sơ để anh chị nắm và cái cơ hội giao dịch hiện tại thì những loại tài sản này thì mình cũng chưa thấy những cái cơ hội giao dịch nào gọi là quá sáng để mà mình mình có thể tham gia mạnh hơn cho nên là ở cái 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 thông tin này thì mình chỉ cập nhật nhanh qua bởi mình dành thời gian để cho những cái nội dung mà nhà tư quan tâm nhiều hơn rồi à, về cái loại tài sản thứ hai thì à, đó là là thông tin đầu tiên chúng ta sẽ nói về thông tin trước thì à, đầu tiên thì cái việc là cái trái phiếu lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đang tăng rất là mạnh trong thời gian vừa qua thì cái thông tin này nó sẽ tác động à, như thế nào đầu tiên nó sẽ ảnh hưởng đến cái thị trường mà mà 
trực tiếp nhất là đại, đại chứng khoán à, khi mà chứng khoán đang à, chịu sức ép từ cái sự dịch chuyển dòng vốn từ cái kênh chứng khoán à, sang một phần sang cái kênh à, gọi là, là, là gọi là một trái phiếu để mà vì trái phiếu thì cái, nhiều gì thì nó cũng có cái độ rủi ro nó, nó, nó thấp hơn là, là cái kênh chứng khoán cho nên là nó sẽ tác động đến cái cái việc là dịch chuyển cái dòng vốn rồi à, hai cái sự kiện mà sẽ chú ý trong à, trong tuần này đó là đầu tiên là cái thông bố về cái cái việc lạm phát cái chỉ số à, đo lường lạm phát là chỉ số CPI thì à, sẽ công bố và với cái tình trạng là là giá dầu giá cả hàng hóa đang tăng cao thì lo ngại về cái việc là chỉ số CPI sẽ tăng cao trong cái cái báo cáo tới đây sẽ rất là nhiều à, khả năng cao sẽ sẽ là tăng trong cái cái uh, cái số liệu công bố vào thứ tư tuần này và theo giờ Việt Nam thì uh, vào bên cạnh đó thì sẽ có về cái cái cuộc họp của Fed vào thứ năm uh, theo tính thời Việt Nam á, thì sẽ có kết quả thì hai cái thông tin này là hai cái sự kiện mà ảnh hưởng rất là lớn đến thị trường hiện tại và đa phần thì chứng các loại tài sản thị trường cũng có một cái sự thận trọng nhất định thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về đồng đô thì uh, lo ngại về lạm phát thì khiến cho đồng đô uh, vẫn được xem là một trong những cái tài sản mà mà, mà chú ẩn và đang có những cái dấu hiệu là là tăng giá nhẹ tuy nhiên cái đà tăng này chưa có thật sự là 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 quá mạnh do đó là do những cái 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 sự thận trọng trước khi tin tức được công bố ở thời điểm hiện tại thì à, nhìn xu hướng ha đầu tiên xu hướng là đang một trong đà tăng nè quán tính tăng tiếp thì vẫn còn nè nhưng mà trong ngắn hạn những cái cái nến trong ngắn hạn thì nó đi đang gặp những cái vùng gọi là phản ứng quanh cái vùng đỉnh của trước đó và đang có những cái khoảng thái là là dàn co đang chờ những cái thông tin ra để mà xác nhận một cái nhịp tăng nó nó an toàn và nó bền vững hơn đó. dòng tiền thì cũng đang duy trì trạng thái tích cực mặc dù là có thông tin là để mà nhà đầu tư theo dõi tuy nhiên là là cái phản ánh chung của thị trường là vẫn có một cái niềm tin vào vào tích cực và loại tài sản này và với cái 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 xu hướng tích cực của đồng đô thì nếu mà mình có tham gia giao dịch thì mua khi mà À, mua cái chỉ số này hoặc là mua vào những cặp tiền mà đô đứng trước ngược lại bán ra lệnh chủ yếu đối với cái cái là tài sản các cặp tiền tệ đó là bán ra khi cặp tiền mà đô đứng sau thì đó là nhận định của mình về chị trầm đô à, bitcoin tiếp theo chúng ta sẽ nói về bitcoin thì bitcoin thì cũng không có à, nhiều thông tin thì có một thông tin mà mà có thể chú ý à, trong tuần vừa qua thì đó là việc lo ngại về lạm phát mà tiền nó vào Bitcoin đó. thì đó là một cái thông tin mà nó nó thường thì nó sẽ hơi trái với suy nghĩ bình thường thì uh, thường thì lo ngại lạm phát thì họ sẽ dịch chuyển vào những cái tài sản mà mang chất phòng vệ hơn như đô vàng tuy nhiên đó là Bitcoin gần thời điểm gần đây thì cũng được cái doanh nghiệp quan tâm để mà mà dịch chuyển cái dòng vốn vào thì nguyên nhân mà cho cái hiện tượng này á, thì À, đầu tiên á, là nói về cái chính sách ở Mỹ á, là họ cũng là là đang gọi là đang có những cái ý định về cái việc đảm bảo các hoạt động về liên quan đến sử dụng cái đồng tiền Bitcoin tại nước này à, trái ngược với những cái cái họ lệnh cấm của Trung Quốc ở những cái tuần trước và tiếp theo đó nguyên nhân thứ hai á, là những cái cái uh, giao dịch và thanh toán mà uh, cái cái phần mềm giao dịch lên thoáng à, về lớp thứ hai cũng nó hỗ trợ cho cái chính chủ uh, Salvador về cái việc là 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 phát triển phát triển của cái đồng Bitcoin này đó thì nói chung nhìn chung lại là cái đồng Bitcoin này đang trong một cái xu hướng phát triển và lâu đó doanh nghiệp vẫn đang kỳ vọng vào cái loại đồng tiền này um, trong uh, trung hạn tuy nhiên chúng ta sẽ còn phân tích rõ hơn đó là cái sự tham gia của giao dịch của đồng tiền Bitcoin này đó là dòng tiền mang tính chất đầu cơ hay là đầu tiền mang tính chất là là dài hạn thì chúng ta sẽ cùng đánh giá về cái cái xu hướng của, của, của cái đồng bitcoin này ha à, đầu tiên chúng ta sẽ xét hai yếu tố đầu tiên là yếu tố về xu hướng vẫn đang trong một cái đà tăng à, tăng này cũng khá là bất ngờ khi mà giảm một cái nhịp mạnh và 
cũng không có tuân thủ nhiều cái 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 vùng cản á thì uh, tăng mạnh luôn vượt uh, uh, hỗ trợ luôn vượt cái vùng kháng cự quanh đây đó rồi uh, đang duy trì là tăng thì đang tiến gần đến cái ngưỡng mà mình có đặt ra anh chị các bạn ở những cái video lần trước là quanh 59 tuy nhiên là chưa tới ngưỡng ngay thì đã đã có những cái nhịp chỉnh rồi ừ. thì vùng này thì chắc chắn là mình sẽ không tham gia được rồi tại vì vùng cản nó rất là gần phía trước và hỗ trợ nó nằm rất là xa phía dưới này đó và cái thứ hai thì mình cũng có nói quan điểm của mình về cái cái loại tài sản này là cái độ rủi ro nó khá là cao và dòng tiền lớn ở thời điểm hiện tại họ không có mua vào chỉ cho thấy cái đà tăng ở thời điểm hiện tại của đồng bitcoin nó là đà tăng do các hoạt động đầu cơ giá à, nên cái dòng tiền mà đầu cơ là cái dòng tiền mà nó mang tính chất là, là thiếu cái sự ổn định và nó xây chiều liên tục cho nên là loại tài sản này sẽ mình sẽ từ đó đứng ngoài ở ở giai đoạn hiện tại và mình sẽ không tham gia gì thôi à chúng ta sẽ cùng nấu qua về hai loại tài sản còn lại đó là vàng và 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 chứng khoán thì vàng thì mình cũng có nói mặc dù là là có những cái lo ngại về lạm phát nhưng mà vàng là một kênh mà đang rất là ít sự quan tâm của nhà đầu tư ở thời điểm hiện tại đó, và xu hướng trung hạn thì đã gãy cái xu hướng tăng rồi còn về ngắn hạn thì cũng có tin tốt nhưng mà chỉ hồi nhẹ rồi lại tiếp tục đi nghe cho thấy là xu hướng của bạn rất là yếu và ở đây là quán tính vẫn không có được hình thành khi mà chỉ số đo lường quán tính tăng giá nó chỉ quanh mức rất là thấp từ 3.6 phần trăm thôi à, dòng tiền lớn thì cũng không có mặn mà gì với giao dịch à, vàng nữa cho nên là thông tin thì nó nó có những cái thông tin tương đối là ổn tuy nhiên là không có dòng tiền vào và không có xu hướng thì mình sẽ không tham gia được giao dịch được À, chứng khoán Mỹ đây thì chứng khoán Mỹ thì à, cũng là trong một cái xu hướng xa quay đây dòng tiền chưa tham gia và quán tính cũng không có quán tính hình thành một cái cái quán tính tăng hoặc giảm giá cũng không có và biên độ thì biên độ đi ngang thì à, mình cũng không quan điểm mình là không giao dịch xa quay cho nên là loại tài sản này mình chỉ xem và, và cập nhật tình hình thôi mình cũng khó qua không tham gia dịch rồi à, phần thứ ba à, lớn đó là chúng ta nói về chứng khoán Việt Nam thì uh, trước khi uh, phân tích về đồ thị thì chúng ta sẽ nói về những cái thông tin mà có thể ảnh hưởng đến chứng khoán Việt Nam uh, trong thời gian tới đầu tiên thì cái thông tin mà uh, đó là về cái cái số lượng liều vaccine thì uh, cả nước mình á, thì đâu đó là khoảng là 90 uh, hơn 90 triệu dân đó. nhưng mà sắp tới á, sẽ có không tháng 10 thôi là sẽ có khoảng 40 triệu liều vaccine chưa kể là những cái và những cái đợt tiêm vaccine trước đó thì có thêm 40 triệu lượng vaccine nữa thì nó sẽ giúp cho nước ta sẽ sớm ngày kiểm soát nhanh hơn về cái tốc độ lây lan của cái dịch à, của, của dịch và phần nào thì hiện tại trong thời gian vừa qua thì số ca nhiễm mới cũng đã giảm rất là nhiều rồi và cũng đã đang trong cái quá trình là hồi phục kinh tế rồi cho nên là là những cái thông tin vaccine này sẽ củng cố thêm cái 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 niềm tin về cái việc là Việt Nam sẽ sớm ngày mà 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 kiểm soát một cách là, là chặt chẽ và và triệt để hơn về cái dịch bệnh ở không chỉ ở những thành phố lớn mà còn lan qua các tỉnh nhỏ các tỉnh thành thành nhỏ trong trong cả nước thì đó là một cái yếu tố tích cực và cái việc kiểm soát tích cực đó à, sẽ giúp cho kinh tế sẽ sớm ngày mà có thể hồi phục để hoạt động sản xuất kinh doanh và tránh cái 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 gián đoạn chuỗi cung ứng à, ở thời điểm hiện tại À, đó là, là và cả tận dụng được cái cái nhu cầu về cái cái chuỗi cung ứng của thế giới đang bị gián đoạn thì Việt Nam đang có những cái lợi thế về về cái quy cái công hoạt động sản xuất cũng như là cái kiểm soát dịch tốt cho nên là có thể khôi phục sản xuất và đáp ứng được cái nhu cầu xuất khẩu và cũng như cung cấp hàng hóa cho 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 thế giới và đi xuất khẩu thì đó là thông tin đầu tiên và cũng đánh giá khá là tích cực đến thị trường chứng khoán À, trong tuần vừa qua thì à, cũng VNDAX cũng đã vượt 1380 là một cái vùng cản rất là mạnh và phải ứng 4 đến 5 lần gì đó à, 4 năm lần rồi 4 năm lần không thể vượt qua nhưng mà là tuần vừa qua một cách nhẹ nhàng và đã đã đi qua 1380 vượt qua 1380 và có đang tiến đến cái vùng đỉnh cũ là quanh 1 420 điểm ở đây chúng ta sẽ cùng phân tích yếu tố thứ hai đó là yếu tố về dòng tiền thì dòng tiền của khối tự doanh đó, là công ty các công ty chứng khoán thì họ đang có những cái phân tích và nhận định rất là tích cực thị trường và họ đang 
tích cực mua rồng trong tuần vừa qua và thời điểm hai ngày đầu tuần à, hè này thì cũng đã mua uh, tích cực mua vào Đó, uh, vào phiên vượt 1380 thì cái cái dòng tiền của khối ngoại cũng đã mua rồng và cái tỷ trọng bán rồng của họ ở những phiên sau này thì cũng đã giảm xuống rồi cho nên uh, cho thấy là cái sự đồng thuận hiện tại là có một đâu đó là có sự đồng thuận của tự doanh và khó ngoài là những cái dòng tiền lớn dòng tiền định hướng thị trường nó sẽ, sẽ hồi phục trở lại và nó đánh giá là đánh giá thị trường là theo hướng tích cực và thông tin này sẽ giúp cho một cái xu hướng thường khó ngoại và tự doanh thì nó có khuynh hướng là là dài hạn hơn cho nên là với cái 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 sự vận động của dòng tiền tự doanh và khó ngoại này thì mình sẽ đánh giá cái xu hướng này có thể duy trì ở trong một cái xu hướng dài hạn hơn um, trong thời gian tới rồi và thứ ba thì đó là về định giá thị trường thì thật ra tính trong cả năm nay thì cái cái mức là thị trường á cái bơ thị trường à, đang ở cái vùng gần như là thấp nhất của cả năm và đang có những cái sự hồi phục nhẹ cao nhất thì có thể là đạt trên 19.5 lần hiện tại chỉ quanh mức 17 thôi cho nên là cái đà tăng này vẫn còn nhiều dư địa để mà mà Vintage có thể tăng trưởng trong trong thời gian tới cho nên là mình vẫn đánh giá là là cái xu hướng thị trường nó sẽ tích cực theo cái chiều hướng trung hạn à, rồi đó là những cái cái nhận định về uh, thị trường rồi chúng ta sẽ cùng đi qua một cái diễn biến về cái xu hướng của VNDAX đây chúng ta sẽ cùng nhìn qua về VNDAX thì uh, chính thức là vừa cái vùng cản mạnh quanh 1380 trong uh, trong uh, ngày đầu tuần ha và và hiện tại đang tiến cận lại cái định cũ thì quan điểm của mình đã nói rất là rõ quan điểm của mình ha 1380 mới là một cái vùng cản mạnh của thị trường còn vượt 1380 thì cái vùng này thì mình đánh giá sẽ có thể sẽ có những cái nhiều rung lắc nhưng không rung lắc mạnh chỉ là những cái nhiều rung lắc nhẹ thôi thì view của mình là thị trường sẽ tiếp tục là đà tăng và có thể sẽ xảy ra những nhịp rung lắc nhẹ quanh 14 À, 20 điểm 1420 đến 1425 điểm Tuy nhiên sau đó sẽ duy trì một cái đà vượt đỉnh và phải duy trì một đà tăng đến thời điểm cuối năm với những cái thông tin từ cái việc là phủ vaccine hỗ trợ hồi phục kinh tế đó, và những cái cái vùng thị trường vẫn đang ở cái vùng à, định giá là tương đối là, là thấp và còn nhiều dư địa để tăng trong thời gian tới thì nhìn chung thì mình có đánh giá là cái xu hướng thị trường có thể là sau khi mà mà đang trong giai đoạn hồi phục sau khi vượt 1380 thì có thể là tiếp cận trong uh, những ngày khoảng trong vòng 2 tuần tới thì có thể tiếp cận quanh là 12 1420 đến 1425 điểm và sẽ từ đây đến cuối năm thì xu hướng thì mình sẽ đánh giá cao về kịch bản là sẽ vượt 1240 uh, 1240 đến 1245 điểm là vượt cùng cả 12 quanh 1240 và có thể sẽ tiếp tục đã tăng À, target thì mình có thể tại vì thì uh, trong quý 3 thì có thể tiến đến ít nhất có thể là đạt 1.000 năm trong uh, 1.500 điểm trong quý 3 này thì đó là những cái nhận định của mình về thị trường à, bên cạnh những nhận định thị trường thì mình xin nhắc lại về cái 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 uh, quan điểm đầu tư của mình đó là hiện tại thì mình đang đặt chung vào cái việc là khi kiểm soát dịch rồi thì cái hoạt động đẩy mạnh xúc tiến hoạt động đầu tư công sẽ diễn ra mạnh mẽ trong quý tư và những cái nhóm cổ phiếu đầu tư công mà hiện tại mà mình đang tham gia đó là được hưởng lợi trực tiếp đó là cổ phiếu thép à, thì mình sẽ cùng review qua sơ qua về cái cổ phiếu đầu tư công mà mình theo dõi ha à, chúng ta cùng theo dõi thì đầu tiên là họ phát đang trong một cái xu hướng tích lũy và chân vừa qua ngày đầu tuần đã có nguyên ghi nhận là mức vượt đỉnh và bắt đầu cái chu kỳ tăng mới với cái sự vận động theo mô hình là hợp Zavas thì cái target của Hòa Phát có thể tiến đến 70 trong năm nay thì đó là một cái sự vận động của Hòa Phát và mình sẽ đánh giá là tích cực và có thể tham gia thiết lập vị thế khi những tết lên đỉnh là 56 năm 65 thì có những nhịp rung lắc tới đỉnh thì có thể mua à, và tăng vị thế rồi à, một số cổ phiếu khác trong nhóm đầu tư công là BC1 nè đó, thì dòng tiền cũng đã bắt đầu tham gia trở lại rồi đà tăng và quán tính à, xu hướng tăng thì vẫn còn ha quán tính tăng giá thì vẫn ở mức 29 vẫn ở mức cao cho nên là đây là một cổ phiếu mà có thể tham gia thiết lập vị thế trong trong thời gian trong những ngày tiếp theo tương tự là cá c 
sau khi vượt đỉnh nè có những tích đỉnh thành tích đỉnh thành công và đang dòng tiền bắt đầu tham gia trở lại quán tính tăng vẫn còn đó không ngoại lệ đó là một mã nữa là à, hạt tiên một đó trong một đà tăng dòng tiền tham gia trở lại và và sẵn sàng cho một cái nhịp tăng giá mới thì đó là những cái cổ phiếu mà mình à, đang quan tâm trong nhóm đầu tư công và có thể thiết lập được vị thế mua mua trong mua, có thể vị thế mua mới trong thời gian tới à, hiện tại thì hầu hết là thị trường trong thời gian vừa qua thì có kéo cổ phiếu ngân hàng và nhiều anh chị cũng có quan tâm có tham gia mua lại tuy nhiên mình vẫn vẫn quan điểm của mình là không sẽ không tham gia ngân hàng chỉ là một nhiều hồi phục và và không mình sẽ không tham gia giao dịch vì có hồi thì nó vẫn còn những cái áp lực bán phía trên cho nên là ngân hàng có hồi sẽ không hồi nhiều thay vào đó thì mình sẽ tập trung vào nhóm ngành đang hưởng lợi và sẽ hưởng lợi trong thời gian tới đó là nhóm đầu tư công đó thì mình sẽ tham gia và tăng trưởng trọng với nhóm này chứ không tham gia ngân hàng thì đó là quan điểm của mình về thị trường và các anh chị có thể tham khảo rồi tổng kết lại buổi nhận định thị trường ngày hôm nay chúng ta sẽ có những cái gì đầu tiên thì giá dầu đang tăng và đã tăng chưa có những cái dấu hiệu nào sẽ cho thấy là sẽ đã tăng là dừng lại cho nên mọi người có thì cứ giữ vì thế mua giá dầu hoặc là có dự cổ phiếu cổ phí thì cứ tiếp tục, tiếp tục không giữ thôi à, những là tài sản bitcoin vàng à, chứng khoán thì vàng với lại bitcoin à, vàng với lại dow jones thì chứng khoán á, thì cũng không có điểm mà tham gia còn bitcoin thì đang vị thế là lợi nhuận rủi ro không có không đói và dòng tiền đầu cơ tham gia cho nên là không không dòng dòng tiền đầu cơ chứ không có dòng tiền lớn tham gia cho nên là ba loại tài sản này thì mình sẽ không nên giao dịch thì có đồng đô là có thể tham gia theo cái chiều hướng là mua vào mà cần chờ thêm những cái thông tin để mà mình theo dõi ờ, cuối cùng thì chứng khoán Việt Nam thì xu hướng vận động tích cực và mình view trong trong À, trong quý 3 quý quý 4 này thì vndex sẽ vượt một hai bốn bốn trăm hai mươi điểm và sẽ tiếp tục đạt những cái vùng cao mới đó, đó là view của mình về thị trường thì nhóm mình đang cổ phiếu mình đang đầu tư và quan tâm đó là nhóm cổ phiếu đầu tư công à, tập trung vào những cổ phiếu mà có thể thiết lập và thân vị thế tham gia đó là họ phát à, bc 1 đá nè là họ cổ phiếu họ phát cổ phiếu bc 1 ksb h t một đó là đá xi măng À, vật liệu xây dựng v.v. thì đó là những cổ phiếu mà mình uh, quan tâm rồi thì đến đây thì cái uh, cái uh, buổi nhận định về liên thị trường của mình cũng xin uh, kết thúc tại đây uh, cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi uh, hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo xin chào